பைக் டெக்னிஷியன் ஒன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ரொம்ப பேசுகிறேன் அதாவது இன்றைக்கி என்ன நான் ஒரு வீடியோ ஒன்று நான் நிறைய நண்பர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா நம்ம சேனல் வழியாக இந்த செல்ஃப் ரிலே பற்றி ஒரு வீடியோ போடுங்க கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு படி என்ன பண்ண ஒரு செல்ஃப் ரிலே எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றதுக்காக ஒரு சின்ன டெமோ ஒன்று நான் நிறைய பொருள் எடுத்துக்கலாம் என்ன எடுத்துருக்கேன்னா ஒரு பேட்ரி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரு செல்ஃப் ரிலே அதாவது செல்ஃப் ரிலேன்றது ஒரு ஃபோர் பின் ரிலே ரெண்டு திக்னஸ் ஒயர் வரும் ரெண்டு மெல்லிஸ் ஒயர் வரும் எல்லா ரிலையும் அப்படி தான் வரும் சில இது பற்றி நட் நட்டு போட்டு வரும் ஸோ அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சாக்கெட்டில் ரெண்டு ரெண்டு ஒயர் வரும் ஸோ ஒரு செல்ஃப் ரிலேயில் வந்து நாலு ஒயர் தான் எப்பவுமே வரும் அதாவது ஃபோர் பின் ரிலேன்னு சொல்லுவாங்க இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டிகேட்டர் ஹோல்டர் எடுத்திருக்கேன் ஒரு லைட் ஏரியா ஹோல்டர் ஒரு லைட் ஏரியறதுக்கு ஒரு ஹார்ன் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு செல்ஃப் மோட்டர் ஓடுறதுக்கு இந்த மாதிரி எது வேணாலும் எலக்ட்ரிக் பொருள் எதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைனஸ் ஒரு ப்ளஸ் தேவை ஸோ ரெண்டு இருந்தால் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன ஒரு எலக்ட்ரிக் பொருள் லைட் ஏரியாது ஹார்ன் அடிக்கிறதுலாம் நடக்கும் ஸோ அந்த வகையில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல்டர் எடுத்திருக்கேன் இந்த ஹோல்டருக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எர்த்து மெயினும் டேரெக்ட் பண்ணால் எரியும் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் எர்த்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ட்ரைட்டாக பாட்டியில் போட்டிருக்கேன் இந்த வயதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அடிஷ்னலாக ஒயர் போட்டிருக்கேன் சும்மா கம்மியாக தான் அதை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த எர்த் ஒயரை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக என்ன பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் எடுத்து வந்து பாட்டியில் போட்டேன் ஸோ அதே மாதிரி மெயின் ஒயரை வந்து நான் டேரெக்டாக வந்து இங்கே போட்டால் எரிஞ்சிருக்கோம் நாங்கள் போடல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா செல்ஃப் மோட்டருடைய இந்த முனையில் போட்டிருக்கேன் ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா மெயின் இங்கே இருக்குது ஸோ இங்கத்துக்கும் எங்கத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெண்டு கேப்பில் வந்து கனெக்ஷன் நடக்கலை ஸோ அதனால் லைட் எரியல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வழக்கமாக செல்ஃப் மோட்டரை வந்து செட் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம்னா செல்ஃப் ஓடல வச்சுக்காங்களேன் இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம அது டேரெக்ட் இதோ இந்த பாருங்கள் இந்த கனெக்ஷன் ஒரு பிரிட்ஜ் கனெக்ஷன் இப்படி வச்சா லைட் எரியுது எடுத்துருங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கனெக்ஷன் தான் நமக்கு தேவை இந்த செல்ஃப் ரிலே அப்படின்னு என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கனெக்ஷனை பண்ணுது எடுத்துருங்க நம்ம செல்ஃப் மோட்ரு செக் பண்ணுவோம் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ஸ்கூ ட்ரைவ் வச்சு என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டு போல்ட் நட்டு இருக்கும் பல்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கிராங்க் பண்ணி பார்ப்போம் ரெண்டு ஓடு தான் சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த ரெண்டுக்கும் ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தா இந்த பல்ப் எரியுது ஸோ அப்போ இந்த ரிலே என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற கரண்ட்டை இந்த பக்கம் கொடுக்குது அதாவது இங்கே என்ன கொடுக்குறோமோ அது இங்கே கிடைக்கும் எந்த ஒரு மாற்றமும் வராது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ரிலே எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீதி இருக்கிற ரெண்டு ஒயர் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு ஒயர் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ப்ளஸ்ஸும் ஒரு மைனஸும் கொடுக்குறேன் லைட் எரியுது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஒயர் எடுத்துட்டு நான் பண்ணுறேன் அப்போ அவர் ஒரு ஒயர் லைன் இருக்கு எரியல இப்போ அவர் வந்து ப்ளஸ்ஸை கொடுத்துட்டாரு என் கையில் மைனஸ் இருக்கு ஸோ ரெண்டையும் கொடுத்தோம் என்ன ஆகுதுன்னா இது ரெண்டும் தொடர்பு ஆகிடுது அதாவது இதுக்கு ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொடர்ச்சி ஏற்படுறது இந்த தொடர்ச்சியை வந்து இந்த ரிலேயில் நிப்பாட்டி வச்சுருக்கு இப்போ பாருங்கள் நோட் அப்படி பாருங்கள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ நான் இப்படி மாற்றி கொடுக்குறேன் எரியுது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த வயர் அவுட்டை கொடுத்துட்றேன் ஸோ மெயின் நான் வாங்கிக்கிறேன் ஸோ இந்த பக்கம் என்ன பண்ணுறேன் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் இதை மாற்றி மாற்றி கொடுத்தா கூட எழுதிகிட்டு இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியுது ஸோ என்ன பண்ணுது இந்த செல்ஃபில் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பண்ணலை அதாவது இங்கே இருக்கிற இந்த கரண்ட்டை அதாவது இங்கே இருக்கிற இந்த கரண்ட்டை இங்கே வர இங்கே இங்கே வர்க்கிற கரண்ட் அதாவது என்ன கரண்ட்டாக இருக்கலாம் இது வந்து ஏசியாக இருக்கலாம் டிசியாக இருக்கலாம் நாலு வோல்ட் கொடுக்கலாம் அஞ்சு வோல்ட் கொடுக்கலாம் இங்கே என்ன கொடுக்குறீங்களோ அது இங்கே கிடைக்கும் ஸோ அதான் நீங்கள் மண் இதில் பார்த்தீங்க இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த ஒயரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை டேரெக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ டேரெக்ட் பண்ணால் லைட் எரியுது அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஒயர்லேயும் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கரண்ட் சப்ளை கொடுக்கும் போது இது ரெண்டும் இந்த மஞ்ச ஒயர் கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி உள் பக்கம் கனெக்ட் ஆகி இந்த லைட் எரிய வைக்குது ஸோ இதான் வந்து நம்ம செல்ஃப் மோட்ரு ஓடுற மாதிரி விஷயங்கள் இது ஸோ எனவே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த செல்ஃப் ரிலே ஒர்க் ஆகாத பட்சத்தில் இந்த ரெண்டு பின் சாக்கெட்டை தனியாக பிடிச்சி ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்து செக் பண்ணலாம் அப்படி செக் பண்ணி ஓடிச்சுன்னா இந்த செல்ஃப் ரிலே ஓடுதா தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் மெ
ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த தொடர்ச்சி ஏற்படுத்தணும் அதாவது இங்கே இருக்கிற ஒயருடைய விஷயத்தை இங்கே இருக்கிற இடத்தை இங்கே கொண்டு போகணும் ஸோ போன வாட்டி பார்த்திங்க மெயினை கொண்டு போகணுன்னு பார்த்தீங்க இப்போ என்ன பண்ணணும் இடத்த கொண்டு போகணும்னு பார்க்குறேன் எடுத்து சும்மா இங்கே ரெண்டு பேருக்கு கரெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ எரியுது ஸோ போன வாட்டி பார்க்கும்போது என்ன பண்ணுங்கள் மெயினில் பார்த்தீங்க ஸோ இப்போ என்னென்னா அந்த இடத்த கொடுத்தா எரியுது ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த நிலையை ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் இந்த நிலையை எப்படிங்க ஸோ இந்த நிலையை என்ன பண்ணுறேன் இப்போது ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் ஒர்க் இல்லையா ஒயரில் தனியாக போட்டுருக்கேன் ஒயர் தூக்கி காமிங்க லைட்டாக காமிங்க லைட்டாக ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் மைனஸ் ஒயருது இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த நிலையில் வந்து இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ லைட் எரியுது ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயரில் நான் என்ன பண்ணேன் மெயின் கொடுத்தா இங்கே மெயின் வந்துச்சு இப்போ இடத்து கொடுத்தா இங்கே இடத்து வருது ஸோ இதை என்ன புரியுதுன்னா இந்த ரிலே இந்த ஃபோர் பின் ரிலேன்றது என்ன செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் இப்போ இதையும் மாற்றி கொடுக்குறேன் அந்த பக்கம் கொடுங்க இதை ஸோ எந்த பக்கம் மாற்றி மாற்றி கொடுத்தாலும் ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்தாலும் லைன் வெளியே வரும் ஸோ அப்போ வந்து இந்த செல்ஃப் ரிலேன்றது நீங்கள் பார்க்குறத ரிலேன்னு பார்க்காம இந்த ரிலே என்ன வேலை செய்யுதுன்றதை மட்டும் புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது அதாவது ஒரு தொடர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் இந்த ரெண்டுக்கும் உண்டான ஒரு தொடர்ச்சி அதாவது இப்படி வைக்கிறோம் பார்த்திங்களா இந்த தொடர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடியது தான் அந்த ரிலே ஸோ அது வந்து இந்த சைடு எந்த பக்கம் நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோமோ என்ன கொடுத்தாலும் சரி மூணு வோல்ட்டு கொடுத்தா மூணு வோல்ட் வரும் இப்போ இடத்து தான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் எடுத்து வருது ஸோ என்ன பண்ணுதுன்னா இது ஒரு லிங்க் ஒரு செயின் லிங்க் கிரியேட் பண்ணுது அவ்வளோதான் ஒரு சின்ன லூப் ஒரு லூப் அடிக்குது அவ்வளோதான் அந்த வேலை செய்யுது அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஃபோர் பின் நிலையை பற்றி சந்தேகங்கள் நமக்கு எல்லாம் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ இதே செல்ஃப் நிலையை வைக்க என்ன பண்ணுறேன் இப்போது நம்ம பல்சருக்கு போடுறோம் பார்த்தீங்களா இதுவும் ஃபோர் பின் நிலை தான் ஸோ இதே மாதிரி தான் இதுவும் வேலை செய்யுது அப்படின்றத இப்போ நான் அப்படியே கண்டினியூவாக தொடர்ச்சியாக காமிக்கிறேன் இப்போ தொடர்ச்சியாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ரிலே பார்த்தோம்மோ இப்போ இந்த ஃபோர் பின் நிலை பார்த்துட்டோம் இப்போ அதே ரிலே இது சின்ன ரிலே அதாவது நம்ம ஃபோர் பின் நிலை மெயினாக அந்த பல்சருடைய கிளச் சுச்சு பல்சருடைய ஆன் ஆஃப்க்கு ஒர்க் ஆகிறது அதுக்கப்புறம் இப்போ நிறைய வண்டிகளில் பார்த்திங்கன்னா ரேடியேட்டர் ஃபேன் அப்புறம் வந்து ஃபியூல் பம்புக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு இந்த ரிலே கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இந்த ரிலே வந்து எப்படி வேலை செய்யுது நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டுமே நம்ம வந்து எதிர்காலத்தில் வந்து வேலை செய்ய முடியுன்றதுக்காக தான் இது கொடுக்குறேன் ஸோ இதுவும் அந்த செல்ஃப் ரிலே ஒரே மாதிரி தான் வேலை செய்யுது அப்படின்றத இப்போ நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்க இடக்கில் அப்படிங்க அப்படி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் பாருங்க இப்போது அதாவது அதே மாதிரி இது ஒரு ஹோல்டர் இருக்குது ஸோ ஹோல்டருக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு இடத்து போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த மெயின் ஒயரை பாருங்கள் மெயின் ஒயர் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த ரிலேக்குள்ளே போயிடுச்சு இந்த ரிலேக்குள்ளே மெயின் ஒயர் போயிடுச்சு ஸோ இந்த ஒயர் மெயின் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேட்டரிலேருந்து ஒரு ஒயர் போகுது ஸோ மீதி ரெண்டு ஒயர் இருக்குது இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி லூப் பண்ணிங்க இதுக்கு அதுக்கு லூப் பண்ணிங்க மஞ்சள் வயிறுங்க ரெண்டுக்கு வைங்க அப்படி பரவாயில்ல வைங்க சும்மா லென்த்தாக வைங்க ஓகேங்களா இல்லை கொஞ்சம் கரெக்டாக வைங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எரியணும் ஸோ இந்த வேலை என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது இந்த வேலையை வந்து எப்படி செய்யுதுன்னு பாருங்கள் அந்த எர்த்து மைனஸ் எடுங்க அடிஷ்னல் எர்த்து மைனஸ் இருக்கு இல்லையா இதில் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது வைங்க ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் அதே வேலை தான் எதுவும் செய்யுது நான் என்ன பண்ணுறேன் எடுத்து எடுத்து வைக்கிறேன் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எர்த்து கொடுக்குறேன் அங்கே மைனஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அதே திருப்பி என்ன பண்ணுறேன் மாற்றி கொடுக்குறேன் இது அங்கே பக்கம் கொடுங்க இப்போ இந்த பக்கம் இதை கொடுக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இது என்ன பண்ணுது அதே வேலை தான் செய்யுது ஸோ என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு தொடரை ஏற்படுத்துது அதாவது இந்த பேட்டரிலேருந்து வர ஒயர் பிரிச்சு எல்லாம் கொஞ்சம் கனெக்ட் பிரிச்சு கொடுங்க சைட்டில் கொடுங்க அப்படி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது என்னதுன்னா நான் எப்படி பிரிச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த பெண்ணில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஹோல்ஸ் வரும் ஒரு ஒன்று ஒரு ஹோல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிராஸில் வரும் ரெண்டு ஹோல்ஸ் இந்த கிராஸ் வரும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு மெயின் ஒயரை வந்து இந்த கிராஸில் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒயர் என்ன பண்ணியிருக்கேன் பல்புக்கு போட்டிருக்கேன் மீதி இருக்கிற ரெண்டு ஒயர் என்ன பண்ணுறேன் ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ இதுதான் அந்த ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுக்குறேன் கொடுத்தா என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம வந்து பார்த்த
அதாவது இந்த ஒயருக்கும் இந்த ஒயருக்கும் ஒரு தொடர்பு ஏற்படுத்துது அதாவது நல்லா க்ளோஸாக காமிக்கிறோம் பாருங்கள் அதாவது இந்த ரெண்டு ஒயரை விட்டுருங்க இந்த டைப் ஒரு ஒயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டிய ஒயர் அதாவது ப்ளஸ் மைனஸ் நம்ம கொடுத்தா ஒரு சுவிட்ச் மாதிரி ஒர்க் ஆகி இந்த ரெண்டு ஒயருக்கும் தொடர்பு ஏற்படுத்தும் ஸோ இங்கே இருக்க கரண்ட்டை இந்த பக்கம் அனுப்பும் ஸோ அதே மாதிரி இங்கே எர்த் இருந்தால் இந்த பக்கம் எர்த்து வரும் இங்கே மெயின் இருந்தால் இந்த பக்கம் மெயின் வரும் இங்கே நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்களோ அதாவது ஒரு டூ வோல்ட் கொடுத்தா டூ வோல்ட் வரும் ஃபோர் வோல்ட் கொடுத்தா ஃபோர் வோல்ட் வரும் எர்த்து கொடுத்தா எர்த்து வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஃபோர் பிண்டில் என்பது இப்படி தான் வேலை செய்யுது அப்படின்றது ஸோ இது மூலம் தெரியுது நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு சின்ன பதிவு இது ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து கேளுங்க ஸோ அதை நான் எக்ஸ்டென்ட் பண்ண கடவுள் பண்ணுறேன் ஃபோர் பிண்டிலே அப்படின்றது நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா சேர்க்கிற வேலை அதாவது ரெண்டு ஒயருக்கும் இடைப்பட்ட இடைவெளியை சேர்க்கின்ற வேலையை செய்கிறது தான் ஃபோர் பிண்டிலே ஸோ இதுலேயும் நம்ம தான் பார்த்தோம் இதில் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டையும் சேர்க்குது அதே மாதிரி இதில் ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டையும் சேர்க்குது ஸோ அந்த வேலையை செய்யக்கூடியவங்க ரெண்டு பேர் இவங்க இவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ப்பாங்க அதே மாதிரி இந்த பெண்ணில் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து ப்ளஸ் மைனஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்த்துப்பாங்க ஸோ அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்